নবম শ্রেণীর প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের ভালোবাসা জানাই আজকে দেখো রায় মার্টিন প্রশ্নবিত্রের ছয় নম্বর স্কুল থার্ড সামেটিভ বা ফাইনাল যে এক্সাম তার ছয় নম্বর স্কুল হেয়ার স্কুল হেয়ার স্কুলের উত্তর আপলোড করছে আজকে তার আগে বলি যারা চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেখবে এক থেকে পাঁচ নম্বর স্কুল পর্যন্ত সমস্ত অবজেক্টিভ পড়া আছে এছাড়াও লাইফ সায়েন্সের কিছু তিনটে স্কুল উত্তর করা আছে তোমরা দেখে নেবে তো দেখো গ্রুপে একে প্রতিটি প্রশ্নে চারটি করে বিকল্প উত্তর দেওয়া আছে ঠিক সেটি লেখো মাত্রাবিহীন কিন্তু একক যুক্ত একটি রাশি চাপ প্রতিসরণ করো ঘনকোণ ক্ষেত্রফল এটা উত্তর হল ঘনকোণ ঘনকোণ হচ্ছে মাত্রাবিহীন কিন্তু একক যুক্ত প্রতিমিত বল বস্তুর গতিশক্তির পরিবর্তন করে ভর বেগে পরিবর্তন করে আকারে পরিবর্তন করে বেগে পরিবর্তন প্রতিমিত বল বস্তুর আকারে পরিবর্তন করে শুধুমাত্র তোমাকে তিনটি বেলুন এ বি সি দেওয়া হলো তুমি তিনটি বেলুনকে ফু দিয়ে ফোলালে আকৃতিতে এ সবচেয়ে বড় বি সবচেয়ে ছোট অবস্থায় থাকলেও বেলুনের মুখ বেঁধে দিলে এ বেলুনের ভিতরে বায়ু চাপ সবচেয়ে বেশি বি বেলুনের ভিতরে বায়ু চাপ সবচেয়ে বেশি এবং সি বেলুনের ভিতরে বায়ু চাপ সবচেয়ে বেশি এবং এ বি সি সব বেলুনের ভিতরে বায়ু চাপ সমান যেহেতু এটি বেশি বড় হচ্ছে আয়তনে তাহলে যেটি আয়তনে বাড়বে তার মধ্যে বায়ু পরিমাণও বাড়ছে আর বায়ু বাড়লে বায়ু চাপও বাড়বে তার মানে এ হবে অ্যান্সার এ বেলুনের ভিতরে বায়ু চাপ সবচেয়ে বেশি মেছু মাকপ্রসা জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে জলের সান্দ্রতা জলে ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ জলের পৃষ্ঠটা জলের উপরিপৃষ্ঠ সমতল হওয়ার জন্য এটি উত্তর হবে জলের পৃষ্ঠটানের জন্য জলের পৃষ্ঠটানের জন্য পাঁচ নম্বর রাদার ফোরের পাতলা সোনার পাতে আলফা কণা বিক্ষোপণ পরীক্ষার ফলাফল দিয়ে কী জানা যায় এক হচ্ছে পরমাণু স্থায়িত্বে ব্যাখ্যা হাইড্রোজেন দু নম্বর হাইড্রোজেন বা হাইড্রোজেন স্বদেশ পরমাণু দ্বারা প্রদত্ত বিচ্ছিন্ন রেখা বানার উৎপত্তির ব্যাখ্যা পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন কোনো উপস্থিতি আর পরমাণুর বিশাল অংশ ফাঁকা এটাই হবে পরমাণুটির বিশাল অংশ ফাঁকা নেক্সট ছয় নম্বর প্রদত্ত কোন বিবৃতিটি নিউক্লিয় বল সম্বন্ধে প্রয়োজ নয় এটি দীর্ঘ পাল্লার বল সংক্রান্ত কুলম্বের সূত্র মহাকোষের সূত্রে বন্ধত দেয় নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ টেন টু মাইনাস থার্টিন সেন্টিমিটার থেকে টেন টু মাইনাস টুয়েলভ সেন্টিমিটার ক্রমের হলেও এক ফার্মি দূরত্বে সর্বোচ্চ মান লাভ করে না কোনাগুলি তড়িৎ প্রকৃতি নিরপেক্ষ না বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর ঘনত্বের মানে অভিজ্ঞতা হবে এটি অ্যান্সার হবে নিউক্লিয় বল সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয় কারণ দীর্ঘ পাল্লার যে বল সেটি উলম্ব সূত্র মহাকর্ষ সূত্রের মান্যতা দেয় এটি ঠিক নয় প্রযোজ্য নয় তারপর দেখো আরেকটা প্রোটিন ডিএনএ স্টার্স প্রভৃতি জলগুলি জলে প্রায় অদাব্য কারণ কি এরা বৃহৎ অণু হওয়ায় জলের ক্ষুদ্র আন্তরণবিক ফাঁকে ঢুকতে পারে না দুই নম্বর দ্রাবের আয়ন এবং দ্রাবকের ডাইপোল আকর্ষণ দ্বারা দ্রাবিত আয়ন গঠিত হয় না তারপরে দেখো এরা সমযোজী নন পোলার হয় পোলার দ্রাবক জলে অদ্রাব্য এবং এরা জীবজ অণু হয় জলে অদ্রাব্য এটা উত্তর হবে এ দেয় এরা বৃহৎ অণু হয় জলের ক্ষুদ্র অন্তরিক ফাঁকে ঢুকতে পারে না তারপরে হচ্ছে যে নয় প্রদত্ত কোন বৈশিষ্ট্য অম্ল খার নির্দেশকের ধর্মের সঙ্গে যায় না কোনো তরল অম্ল খার না প্রসঙ্গ ধর্ম চিন্তে সহায়তা করে না টাইটেশন প্রক্রিয়া উপস্থিত থেকে দ্রুত ও সুস্পষ্ট বর্ণ পরিবর্তন দ্বারা অম্ল খার বিক্রিয়া প্রসঙ্গকরণ সূচিত করে এরা নিজেরা মৃদু জৈব অ্যাসিড বা মৃদু জৈব খারক নয় এরা অম্ল বা খার দ্রবণের শক্তি মাত্রা নির্দেশ করতে পারে যে শক্তিমাত্রা মানে নির্দেশকের সাহায্যে সমস্ত টাইডেশন করা যায় শক্তিমাত্রা নির্ণয় করতে পারে না তো তাহলে ঠিক আছে এটা ডি হবে অ্যান্সার নেক্সট হচ্ছে দশেরটা প্রদত্ত ইউরোপ প্রকৃতি মিশ্রণের উপাদানের পৃথককরণে পৃথকীকরণ চুমি বা সেপারেটের ফানেল ব্যবহৃত হয় একটি বেশি ও একটি কম উদ্বাহী তরলের মিশ্রণ দুটি মিশ্রণীয় বেশি ও কম গণতের তরল দুটি অমিশ্রণীয় হালকা ও ভারী তরলের মিশ্রণ এবং অমিশ্রণীয় সমান গণতের দুটি তরলের মিশ্রণ এটা উত্তর হবে 
দুটি অমিশ্রণীয় হালকা এবং ভারী তরলের মিশ্রণ নেক্সট তোমার কাছে একটি স্থায়ী ও একটি অস্থায়ী খরচলের নমুনা আছে এদের মধ্যে কিসের পার্থক্য আছে একটি জীবাণুযুক্ত অন্যটি জীবাণুমুক্ত একটি আয়নমুক্ত অন্যটি আয়নযুক্ত একটিতে সালফেট ও ক্লোরাইড আয়ন আছে অন্যটিতে বাইকাবাট আয়ন আছে এবং একটিতে ক্যালসিয়াম টু প্লাস ও ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস আয়ন অন্যটিতে এন এ প্লাস কে প্লাস এটা অ্যান্সার হবে সি কারণ স্থায়ী ক্ষরতা বলতে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম আয়রনের সালফেট এবং ক্লোরাইড আয়ন থাকে মনে রাখবে যে তোদের একটু লিখে দেখাই ধরো স্থায়ী ক্ষরতা স্থায়ী ক্ষরতা সৃষ্টিকারী লবণ হচ্ছে ক্যালসিয়াম টু প্লাস ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস এবং আয়রন টু প্লাস বা থ্রি প্লাসের সালফেট তিনটি নেই সালফেট লবণ ধরো ক্যালসিয়াম সালফেট এস সি এস ফোর বা ম্যাগনেশিয়াম সালফেট এম জি এস ফোর বা আয়রন সালফেট আর একটা হচ্ছে যদি ক্লোরাইড লবণ থাকে স্থায়ী করতে ধরো ক্লোরাইড সি এল মাইনাসের সাথে যখন তৈরি হচ্ছে এম জি এম জি সি এল টু তারপরে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড সি এস সি এল টু অ্যান্ড আয়রন এফ ই সি এল টু ঠিক আছে তাহলে দেখো আইদার ক্লোরাইড অথবা সালফেট তাহলে ক্যালসিয়াম সালফেট ম্যাগনেশিয়াম সালফেট আয়রন সালফেট এছাড়া এম জি সি এল টু সি এস সি এল টু এফ সি এল টু এই সমস্ত থাকলে স্থায়ী করতে আর অস্থায়ী করতে কখন হয় অস্থায়ী করতে হচ্ছে যে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এবং আয়রনের বাইকাবোনেট ধরো ক্যালসিয়াম বাইকাবোনেট সি এই সি ও থ্রি ওল্ড ওয়াইস তাহলে ম্যাগনেশিয়াম বাইকাবোনেট এম জি এই সি ও থ্রি ওল্ড ওয়াইস অ্যান্ড আয়রন এফি এই সি ও থ্রি ওকে এই তিনটি লবণ যদি থাকে তাহলে অস্থায়ী করতে ঠিক আছে তাহলে তোমরা দেখে নাও এখানে কোন উত্তরটি হবে একটিতে সালফেট এবং ক্লোরাইড আয়রন যেটা স্থায়ী করতে অস্থায়ী হচ্ছে বাইকাবোনেট দেখো এগারো নম্বর সম্পৃক্ত দশ এগারো হল বারো নম্বর একটি বস্তু করতে কৃতকার্য প্রযুক্ত কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয় স্মরণ প্রযুক্ত বল প্রযুক্ত বলের অভিমুখ এবং বস্তু স্মরণের অভিমুখ অন্তর্ভুক্তি কোন স্মরণের উপর নির্ভর করে কারণ ডাবলু সোয়ান এফ এস বা এফ এস কস থিটার তাহলে বলের উপর নির্ভর করে স্মরণের উপর নির্ভর করে এবং যদি এফ এস কস থিটার হয় তাহলে থিটার উপর নির্ভর করে চন্দ্রভুক্তি কোন একটা অ্যান্সার হবে ডি দেয় বস্তু প্রাথমিক ভাই সম্পৃক্ত জলীবাষ্পূর্ণ ধা বায়ুর সঙ্গে কোন প্রাকৃতিক ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই এটি হবে শিশি কুয়াশা মেয়ে কোটেই নয় অম্ল বৃষ্টি এ দেখ অম্ল বৃষ্টি পরের কোশ্চেন শব্দ এক প্রকার তীর্যক অনুদর্ঘ তড়িৎ চুম্বকীয় পদার্থিক তরঙ্গ এটা হবে অনুদর্ঘ শব্দ এক প্রকার হচ্ছে অনুদর্ঘ আর বাদুর তার গতিপথ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনটি ব্যবহার করে এটা উত্তর হবে শব্দোত্তর শব্দোত্তর তরঙ্গ সি দেখ গ্রুপ বি এক কথায় বা একটি বাক্যে উত্তর দাও কোন ভৌতরাশি মাত্র সংকেত এম ইন্টু এল টিটুতে মানিয়েছে এটা উত্তর বেগ বেগ হবে মিলিমিটারের সক্ষা বুঝে ক্ষুদ্রতম এক ঘরের ক্ষেত্রফল কত এই ক্ষেত্রফল হবে ওয়ান মিলিমিটার ইন্টু ওয়ান মিলিমিটার উত্তর হবে ওয়ান মিলিমিটারের স্কোয়ার মিলিমিটারের স্কোয়ার বা বর্গ মিলিমিটার সুতোর সাহায্যে হাজার গ্রাম ভরের বাটকারা ঝুলছে তাহলে সুতোর টান কত তাহলে আমরা যদি অঙ্কটা করে দেখাই ধরো এখানে ভর দেওয়া আছে একশো গ্রাম তাহলে ভর এটাকে যদি কেজিতে নিয়ে যায় হাজার দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে একশো বা এক হাজার তাহলে কেজি ভাগ করলে এক বাই দশ জিরো পয়েন্ট ওয়ান কেজি তাহলে টান সোয়ান সূত্র হচ্ছে এম জি এম জি তাহলে এম জি কীভাবে এম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান আর জি এর মানে হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে গুণ করলে এটা হবে জিরো পয়েন্ট নাইন এইট নিউটন তাহলে এটা অ্যান্সার দেওয়া হবে 
জিরো পয়েন্ট নাইন এইট নিউটন একক ঠিক আছে সবাই সবাই বুঝতে পেরেছি দেখো লেখা লিখে দিলাম জিরো পয়েন্ট নাইন এইট নিউটন রাবার এবং ইস্পাতের মধ্যে কোনটি বেশি স্থিতিস্থাপক ইস্পাত কারণ স্থিতিস্থাপক সীমা অনেক বেশি ইস্পাতে স্থিতিস্থাপকতা বেশি উষ্ণতা বাড়লে তরলের পৃষ্ঠান বাড়ে না কমে উষ্ণতা বাড়লে পৃষ্ঠান কমে যাবে মানে অনুগুলোর মধ্যে যে আকর্ষণ বল সারফেস বা পৃষ্ঠ তলে সেটা ডিক্রিজ বা কমে যায় এসআই পথে ইলেকট্রনের আধারের মান কত ইলেকট্রনের আধারের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এখানে লিখে দেখে দেখো মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম এবার বলেছে একটি পরমাণু থেকে কখন বিকিরণ নিঃসর হয় মনে রাখবে যখন পরমাণু থেকে ইলেকট্রন উচ্চতর শক্তি সম্পন্ন কক্ষ থেকে নিম্নতর শক্তি সম্পন্ন কক্ষে স্থানান্তরিত হয় এটা লিখে দেখে যখন ইলেকট্রন উচ্চতর শক্তি সম্পন্ন শক্তি সম্পন্ন কক্ষ থেকে নিম্নতর শক্তি সম্পন্ন কক্ষে স্থানান্তরিত হয় স্থানান্তরিত হয় ঠিক আছে অর্থাৎ উচ্চতর শক্তি সম্পন্ন কক্ষ থেকে নিম্নতর শক্তি সম্পন্ন কক্ষে যখন ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয় তখন তখন হচ্ছে এই যে এখানে উত্তর কোয়েশ্চেন দিয়েছে দেখো বিকিরণ নিশ্চয় নয় এবার হচ্ছে এ এম ইউ একে কে অক্সিজেন পরমাণু প্রকৃতি বার কত উত্তর হবে ষোলো এ এম ইউ অ্যাটমিক মাস ইউনিট অক্সিজেন পরমাণু প্রকৃতি বার একটি মিশ্রণে বিস্তৃত দশায় থাকা কণাগুলির ব্যাস যদি হান্ড্রেড ন্যানোমিটার বা টেন টু মাইনাস ফাইভ সেভেন থেকে বেশি হয় মিশ্রণটি হবে প্রলম্বন বা সাসপেনশন একটি কঠিন অ্যারোসলের উদাহরণ দাও একটি কঠিন অ্যারোসলের উদাহরণ হচ্ছে ধোয়া ধোয়া হবে তাপ হল এক প্রকার ড্যাস তাপ হল এক প্রকার শক্তি মানে মিষ্টি গেছে কোয়েশ্চেন ভুল হয়েছে তাপ হল এক প্রকার শক্তি যা গ্রহণ করলে বস্তু উত্তপ্ত হয় এবং বর্জন করলে বস্তু শীতল হয় কর্ণকরের শব্দ তরঙ্গ প্রবেশ করলে ড্যাস কম্পিত হয় এটা হবে ককলিয়া ঘনকের কম্পন বা কম্পাঙ্ক বেশি হলে তীক্ষ্ণতা বেশি হবে এটা বেশি হবে মানে কম্পন দিয়েছে তাহলে তীক্ষ্ণতা বেশি হবে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এল টু এটা হচ্ছে উভধর্মী অক্সাইড উভধর্মী বা অ্যাম্পটেরিক উভধর্মী অ্যান্টেসিড একটি খাড়িও খার জাতীয় যা পাকিস্তানের বাড়তে এসিলকে প্রশমিত করে এটা অ্যাসিডিক বা খাড়িও লিগু অ্যাসিডিক হলে তোমার আমলিক বলে আর খাড়িও ব্যালকালি খাড়িও যৌগ তরলের পরিস্থিতি চাপ কমলে তরলের স্ফুটনাঙ্ক চাপ কমলে স্ফুটনাঙ্ক কমবে বা হাস পাবে ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ হলো পানীয় জলে আর্সেনিক এটা উত্তর হবে আর্সেনিক বা এ এস দূষণের ফলে পায়ের পাতা হাতের তালু কালো কালো ছোপ পড়ে এটা দীর্ঘদিন ধরে জল খেলে হবে ছ মাস এক বছর বা তার বেশি ইউটোফিকেশন হলো ভৌম জলে ড্যাশ দূষণের ফল এটা হবে ফসফেট ভৌম জলে ফসফেট দূষণের ফল তারপরে দেখো সত্যমিথ্যা নিচের বিবৃতিগুলি কোনগুলো সত্য দেখো বস্তু ভরি হলো বস্তু জাডের পরিমাণ এটা সঠিক এক দেখ এটা হবে সত্য একেটে অথবা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া একই বস্তুতে কাজ করে না ভিন্ন বস্তুর উপর কাজ করে তাহলে এটা ভিন্ন হতো কিন্তু দিয়েছে একই তাহলে এটা হবে মিথ্যা তরলের সান্দ্রতা এবং ঘনত্ব দুটো অভিন্ন রাশি মানে একই এটা তাও হবে না এটা মিথ্যা তাহলে দুটি আলাদা অ্যাপোকোটের সংখ্যা আনুবিক্রমিক বস্তু দৃশ্যমান জগতের মধ্যে সংযোগ সূত্র রচনা করে এটা সত্য কোনো 
মানে সরি এনটিভিতে বিভিন্ন গ্যাসের মোলার আয়তন বিভিন্ন এনটিভিতে যে কোনো গ্যাসের আয়তন সমান হয় বিভিন্ন নয় এটাও মিথ্যা তেমনি এনটিভিতে এক মোল সিও টু গ্যাসের আয়তন বাইশ দশমিক চার লিটার তেমনি অক্সিজেন গ্যাসেরও এক মোল গ্যাসের আয়তন বাইশ দশমিক চার লিটার মোলার আয়তন বাইশ দশমিক চার লিটারই হবে তার মানে বিভিন্ন বলেছে মিথ্যা কোনো দ্রাবের সম্পৃক্ত দ্রবণে ওই দ্রাবের সিট ক্রিস্টাল যোগ করলে ক্যালাসিয়াম প্রক্রিয়ায় গতি বৃদ্ধি পায় মানে মন্থর না দ্রুত হয় এটা হবে মন্থর এটা হবে মিথ্যা বা বিশ ক্রিস্টাল সিট ক্রিস্টাল চামড়ায় গাঢ় অ্যাসিড বা খাট করলে সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া উচিত প্রথমে অ্যাসিড বা খাড় পড়লে ধরো যদি খাট পড়ে তাহলে তোমাকে বিশেষ করে লেবু লেবু রস দিয়ে মানে সাইটিক অ্যাসিড থাকে আর যদি অ্যাসিড পড়ে তাহলে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট দেওয়া হয় এখানে বলে যে জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া উচিত সঙ্গে সঙ্গে ঠিক আছে জল দিয়ে ধুয়ে তারপরে সঙ্গে সঙ্গে যেটা বললাম অ্যাসিড পড়লে তোমাকে দিতে হবে বাইকার্বোনেট সোডিয়াম বাইকার্বোনেট আর খাড় পড়লে এটা আমি সত্য লিখলাম প্রথমে জল দিয়ে ধুয়ে নেওয়া যেতে পারে কখনও ঋণাত্মক হয় না মেসিন কৃতকার্য ওয়ার্ড ঋণাত্মক হতে পারে সমস্ত শক্তির শেষ পড়লাম এখানে কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না সেটা হচ্ছে গতিশক্তি কারণ গতিশক্তি হাফ এম বিস্কার ভি কখনো যদি ঋণাত্মক হয় কিন্তু গতিশক্তি হাফ এম বিস্কার সবসময় তার এটা ডি দাগ কৃতকার্য স্কেলার রাশি সি দাগ ওয়াট ক্ষমতার একক ই ঋণাত্মক হতে পারে অভিকর্ষের স্থিতিশক্তি এম জি এইস যদি বস্তুকে নিচ থেকে উপরে তোলা যায় তাহলে পজিটিভ হয় সরি নিচ থেকে উপরে উঠলে হচ্ছে নেগেটিভ উপর থেকে বস্তু যদি নিচে ফেলা হয় তাহলে স্মৃতিশক্তি কিন্তু তোমার নেগেটিভ হচ্ছে নিচ থেকে উপর উপর থেকে নিচে নামলে পজিটিভ তাহলে এটা হবে ঋণাত্মক হতে পারে ই সমস্ত শক্তি শেষ প্রণীতি হচ্ছে তাপ শক্তি তাহলে এটা বি তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবে এবং যারা চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং বলি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেখবে একটি লিঙ্ক থাকবে প্লে লিস্ট থাকবে সেখান থেকে তোমরা ভৌতবিজ্ঞানে বাকি পাঁচটা স্কুল অ্যান্সার পেয়ে যাবে এবং লাইফ সায়েন্সেও দেখবে তিনটে স্কুল তো করা আছে দেখবে সকলে ভালো থাকবে থ্যাংক ইউ